welcome to my channel. Ako nga pala uli si Mami Les. Kung di pa po kayo nakapag-subscribe, please subscribe and hit the notification bell para manotify kayo sa aking mga new videos. Ngayon po, let's talk about rounding numbers or the find uh, the nearest hundreds. Okay? Katulad na ang pinag-usapan natin last time, Rounding numbers is giving an estimate or a number that is near or close to the actual number. Uh, numbers we call down and ups or ups and down. 0, 1, 2, 3, 4 is down. 5, 6, 7, 8, 9 is up. Okay? And then, na yung ups and down natin ay mahalaga. Dahil sa up, we need to add 1. And then sa down, wala tayong gagalawi. Okay? Uh, katulad ng pinag-usapan natin, sa round to the nearest tens, uh, ganito din ang gagawin natin sa round to the nearest hundreds. Okay? Ilagay nyo na lang uli yung 0, 1, 2, 3, 4 down at 0, uh, 5, 6, 7, 8, 9 up para hindi kayo malilito. Mga bata, pag kayo'y nagsasagot, tandaan, isulat nyo yung ups and down para hindi kayo malilito. And tandaan, ano ba ang hinihingi ni ma'am at sir? Hundreds. Yan, hundreds. Okay? Pag hundreds, alamin nyo na kagad, guhitan nyo na kagad yung mga papel nyo or yung mga questionnaire nyo o yung mga test nyo or yung mga nasa libro nyo Buhitan nyo, hundreds lang ang ating gagalawin. Wala tayong gagalawin sa iba. Okay? Okay, kaya ganito na po. Ipapaliwanag ko sa inyo kung paano yung gagawin. Okay? Example, 134. Okay? Yung 134, 134, nasa hundreds na tayo. Okay? Si 3 ay nasa down. Kaya, hindi gagalaw si 1. Si 3 ay nasa down, kaya hindi gagalaw si 1. Pero, yung nasa sa, sa ka rin yung, ma'am, sir, pero yung nasa hundreds, yung nasa ones ng hundreds, ay gagalawin ba namin? Of course, Kasi kasali siya sa binibilang natin. Kasali siya sa hundreds. Okay? Yung ones, tens, hundred, kasali siya. One hundred. One hundred thirty-four. Damay-damay siya. Kaya kailangan natin galawin siya. Kasi hundred. Okay? One hundred thirty-four. Si three is nasa down. Si one hindi gagalawin. Walang ia-up. Wala kang idadagdag. Wala kang ima-minus. Kasi nasa down. Gagawin mo lang, si 4 is gagawin mong 0. Yung nasa 1's, automatic yung nasa 1's is magiging 0. And yung 3, magiging 0. Kasi, down siya. At yung 1, kukopyahin lang. Kaya, magiging 100. Okay. Example pa po ulit. 392. 392, si 9 ay nasa at Kaya, we need to add 1 kay hundreds. Yung 9 ay nasa up, we need to add 1 dito sa 3, sa hundreds. Okay? Ngayon, yung, magi, yung 3 ay magiging 4. We need to add 1. Okay? Pero, sinas, yung nasa 1's, automatic magiging 0. Yung nasa 10's, matik na rin magiging 0. Pero, nag-add tayo ng 1 kay 3. Okay? Kasi nasa up. Basta up, we need to add 1. Tandaan yung katabi ay ang magiging basihan kung kayo ay magdadagdag or magiging remain lang yung number na nasa pinag-uusapan. Okay? 548. 548. Si 4 nasaan? Okay? 4 is nasa down. Kaya, hindi na naman natin babaguhin si 5, yung nasa hundreds. Okay? Si 5 ay magiging 500. 
automatic magiging 0 yung 1s and 10s at si 5 ko kopyahin lamang. Walang add kasi hindi naman siya nasa up. Okay. 975. Okay. 975. Si 7 ay nasa up. Kaya we need to add 1 kay 9. Kaya magiging 9 is magiging 1,000. Si 5, automatic 0 yung nasa 1s. Yung nasa 7, automatic 0 yung nasa 10s. Si 9, nag-add tayo, kaya magiging 1,000. Why? Bakit ko po binago? Nagkamali po ako ng pagsagot. Ngayon ko po na-realize na, ah, mali yung na-type ko. Anyway, mas mabuti po ma-explain ko sa inyo nga na mas maayos. Tandaan, si 7 ay nasa up, kaya mag-a-add tayo ng 1 kay 9, kaya naging 1,000. 0, 0, itong 1s and 10s, and yung hundreds, nag-add ng 1, kaya naging 1,000. Okay? Laging tatandaan na yung 1s and 10s is 0, at yung nasa dulo is remaining lang or mag-a-add ng 1. Round to the nearest hundreds, pero ang ibinigay, 1,000. Naku, ang sakit naman sa ulo nito. Ano ba ang sasagutan ko? Huwag kayong malilito. Puhitan nyo na kagad yung hundreds. Yung 163, ganun, or 234, kung ano man. Yung nasa hundreds, buhitan nyo na. Yung 1,000, kopyahin nyo na agad. Automatic ilipat nyo na para hindi kayong malilito. Okay, ang babaguhin lang natin is yung nasa hundreds. Ha? Kasi round to the nearest hundreds lang. Ang hinihingi ni ma'am at sir. Ngayon, ones, tens, hundreds. Okay, yung katabi ni hundreds is six. Nasaan siya? Nasa up siya. That's why we need to add one kay one. Okay? Kaya magiging two hundred siya. Zero, magiging zero si one, si tens is magiging zero, pero mag a kayo ng one dahil nasa up nga yung six na yan, kaya magiging two hundred. Two thousand two hundred. Okay? Ang ginalaw lang natin is yung nasa hundreds. Okay? Eight thousand three hundred sixteen. Ano ba yan? Pataas ang pataas yung hinihingi ni ma'am. Huwag kayong malilito. Gagaw ang gagalawin nyo lang is yung nasa hundreds. Yung thousand kopyahin nyo na uli. And then, si 316, tignan mo kung ano ang katabi ni 3, yung nasa hundreds, yung nasa tens. 1. 1 is down, kaya hindi gagalawin si 3. Wala kang ia-add, wala kang ima-minus, mananatili siya as kung ano yung number niya, dahil nasa down yung katabi niya. Yung katabi niya is 1, down, Okay, 3, magiging 3 pa rin siya. Magiging dalawang 0 yung katabi, 300. 8,300. Tandaan lamang po na kapag kayo ay nagsasagot, yung 1s and 10s ay magiging 0 talaga, automatic yun. Pero, ang magiging basihan palagi nung sinasagot nyo ay yung katabi, yung pinakamalapit. Kung nasa 100s, yung nasa 10s yung gagalawin nyo. Kasi yun yung katabi ni hundreds. Kung nasa tens naman kayo, ang gagalawin nyo ay yung nakay ones. Kasi ang hinihingi niya ay si tens. Okay, yung katabi palagi. Pero automatic, nagiging zero yung ones and tens para doon sa inyong pagsasagot. Okay po? Huwag malilito. Lagi kayong pag nagsasagot, sulatan nyo na agad ng 0, 1, 2, 3, 4. And 5, 6, 7, 8, 9. Tapos, sulatan nyo ng down and up. Tapos, buhitan nyo na kagad kung ano yung hinihingi ni teacher. Okay? Huwag kayong malilito kasi yun ang pinakamahalaga pag nagpo-quiz kayo or nagtetest kayo. Huwag malilito. Huwag nyong gayahin si Mami Nes nung kabataan na lilito. Kaya nga, nandito ako para ituro sa inyo kung paano ang tamang pagsasagot nito. Ito po ay itinuturo ko din sa aking anak kasi nandito na sila sa ganitong pinag-aaralan. Kaya, mas ini-explain ko para pag nag-quiz 
mas maiintindihan niya at binibigyan ko siya ng maraming example. Tandaan, ang makakatulong sa pag-e-exam nyo o sa pag-test nyo ay kung alam nyo kung ano ang hinihingi ni teacher o ni ma'am at sir. Tandaan na buhitan agad o bilugan agad kung ano ang hinihingi para kapag nagsagot kayo, malinaw na ang masasagot nyo ay tama. Okay? Once at tense ay magiging zero automatic pero yung nasa tens, nakatabi ni hundreds, ang magiging basihan kung kayo ay mag-aad ng one or himananatili yung number na nasa hundreds dahil siya ay nasa down. Pag up, add ng one. Pag down, remain yung number na pinag-uusapan. Yun lamang po. Sana po may natutunan uli kayo sa aking ibinahagi ngayon. Yun po ay ang ating round to the nearest hundreds. Sa susunod po, ibabahagi ko naman sa inyo ang round to the nearest thousands. Okay po, hanggang sa buli. Bye!